这里盗洞可不少，走，去摸摸黄货。那个怂样，我们这一行的脸全都被你丢尽、啊哎！哎呀！大哥，臭娘们，你找死啊！啊！秦岚。里面还有座古墓。您最爱的神仙酿，现在您敞开喝，我也不会再唠叨。想着您忌日快到了，昨晚我就赶回了咱家。许久没人的屋子，分外冷清啊。也就师傅您好这一口。三个月前，我遵循您的遗愿，下山红尘练心。还记得山脚下的三炮和胖子吗？我现在和他俩开了一家古玩店。多亏从小跟着师傅您看了那么多古籍，对古玩古董有所了解，再加上嘎巴拉能辨别。师傅，嘎巴拉到底是什么？
凭着要活下去的本能，我跟着这套功法修炼，不知在那片混沌世界里度过了多少岁月，直到我体内爆发出真元。没想到这番奇遇竟让我成为了一名异能者。师傅，您曾说当年捡到我时，这嘎巴拉便挂在我脖子上。他到底是什么东西？而我，究竟是谁？哦，喂，一哥，出事了。胖子，嗯，你看一哥像不像个神棍？啊，确实像。挂下解释，摆出下有生命危险。啊，都怪我们昨晚不该上约的。我回山顶老宅前，咱们不是说好了，有你们俩陪初夏去追查盗墓贼？哎呦，我们玩游戏太入迷了，结果把这个事儿给忘记了。今早看到群消息里有百初夏发起的语音通话，可惜我进入后台也查不到他的准确方位。离卦为正南，胖子，搜索一下正南方位可有目的。哦，确实有，在城南荒郊。我们走。嗯嗯。四面环山，如梅花环抱，实乃梅花捧之处。此方墓葬地，乃仙人之地。仙人没见着，盗墓贼倒抓住一个。一哥，刚才按照你的吩咐，我们在这四周查看。结果捡到了个昏迷了的家伙，刚把他弄醒，这人就磕头认错，说自己今后再也不盗墓了。昨晚见过这个女孩吗？嗯，没没没见过。嗯，不说，你手上的手铐哪里来的？信不信把你关起来？别别别别别别！我说，他们被被墓地吞了。哦，就就就是这里。老大逃走后，那女人追着到了这里，结果他们一起掉了进去。本想下去捡点黄货。嘎巴拉在发射，看样子情况不妙啊。你们看好他，我下去找初夏。大可不必，这种英雄救美的剧情，怎么能少得我三炮？我愿意守在上面。死胖子，说不定下面还能捡点宝贝呢。嗯，这种事怎么能少得了我胖子？我送你们的玉佩都带在身上吧。那当然，这可是保命的宝贝。嗯。稀罕。
一哥，接下来怎么走啊？别急。一哥，嗯、快看看，这是什么宝贝啊？嗯，嗯，就在那儿捡的。得亏我火眼金睛。嗯，看这品相，值不了几个钱。嗯，别拿墓室里的东西、嗯，拿了可是要付出代价的。呃，对对对对，咱不能干盗墓贼的勾当。啊，可是。青宝阁这个月的房租还不知道在哪儿呢。急什么？我们这行三年不开张，开张吃三年。跟上。我去，这可真冷。我别把我一个人留在这儿，我怕黑。是不要慌，先把手机掏出来拍个照片。这里应该便是主墓室、哎，大家不要随便触摸任何器物。这里怎么会有太极阵？看这规模，这个墓的主人不是王侯，也是将相。捡到的，看样子老值钱了。嗯，奇岩石。嗯，别碰它。最危险的就是这种极阴之气，它能引发诸多异象。啊，选择极阴之地落葬，恐怕是要让这墓主人永世不得转生。这竟然是寒武王朝时期的墓地。寒武王朝？那个传说中的？那我得看看。别动！哈哈哈，开玩笑了，这么重，我怎么可能追得动？嗯。出现。
是做什么法？嗯，寒气入体，初夏已经被极阴之气控制，要救他，只能在极阴之地逆转法阵，才能逼出寒气。一哥懂得可真懂。嗯，哎，当初我们也应该留在山上，跟唐老学学本事。可惜，这些法术并非师傅所授。已经用真元封印了他体内的极阴之气，但是，必须在一个月内重新找到极阴之地逆转法阵，才能彻底逼出体内的寒气，否则，我也无能为力。你们快看！极阴石，一哥说过，极阴石只长在极阴之地。我们立刻出发，去找这个阿明宫。可算是到地方了，夜间航班真不是人坐的。嗨，死胖子，你就知道省钱。去，卡里没什么钱了，不省着点花，我们喝西北风啊！你，当年发现那个溶洞的阿明，便在这个寨子里，请他给我们当向导，尽快找到溶洞，确定是否是极阴之地。嗯，那溶洞在原始森林中。我在网上想尽办法，也查不到他的准确位置。初夏，我们该进去了。若那个溶洞真是极阴之地，那你就有救了。配合阴阳平衡的太极阵，彻底清除你体内的极阴之气。别担心。我用真元封印住了你体内的极阴之气，你现在和正常人没什么区别，只要一个月内彻底去除这股极阴之气就没事了。一哥，我们真的要去惠安那个溶洞？当年的搜查小队可是团灭啊！要救百初夏，找到极阴之地是唯一的办法，值得去试一试。那天，若是我们陪你一起去，你也不会出事了。是我自己没用，现在还害得大家。嗯，难道要我们眼睁睁的看你去送死？抱歉，我做不到。一哥说的没错。再说了，我们青宝阁当初差点关门，嗯、多亏了你介绍那些老主顾，才撑到了现在。嗯，有恩报恩，有仇报仇。我们三兄弟可是明事理的人。哎，你这狗嘴里男的吐得出象牙。嗯有本事你吐一个给我看看！你那谢了。不过我一定不会再拖后腿。嗯。哦。
他们在干嘛？嗯，不好意思，不好意思，不好意思啊，让让让让。哎，不好意思，哥们儿，这是在干嘛的？这几个外乡人来买木头。哎，啊，你们难道也是来买木头的？呃，不，我们是来买人的。啊，不不不，我们是来找人的。什么木头这么值钱，还专门来买？黄花梨木，惠安省的黄花梨木颇有名气，其色泽黄润，纹理柔美，并香气沁人。因稀缺，导致所做的家具、把玩佩戴物件极具收藏价值。哎，听上去很值钱的样子啊！非法采伐，够你小青年的。阿明可是有正经的伐木证。阿明，是十几年前发现溶洞的阿明。什么溶洞？根本没这回事。真是晦气！晦气！白老板，前些年偷伐现象太严重了，森林里木头少得很。这几根黄花梨木是我能找到最好的了。哎。若不是要给孙妮治病，我还准备再放个几年，价钱肯定比现在翻个一番。嗯，白总，这批野生黄花梨木品相不够，值不了几个钱。啊，这这个这十木九空，能开出的格还非常小，根本不会开出鬼脸。这这、嗯，怎么会这样？哎、嗯，阿明白辛苦一场啊。他还指望着这笔钱给孙女阿珠治病，阿明的命可真苦啊！几年前的车祸带走了阿珠父母，阿珠也瘫痪在家。一哥，黄花梨的格是什么东西啊？有格才值钱。嗯，格长在黄花梨木的中心，俗称心彩，呈红色，越是年久颜色越深，也越珍贵。哦、嗯，阿明公，虽然赵老师鉴定这批木材不值钱，但作为咱们的第一次交易，我出八万买下他们。八万，这也代表了我的诚意。希望你下个月再有一批黄花梨木，若是里面有精品，价格一定公道。森林里的黄花梨木要隔几年才能采伐，你们会不会看错了？这一批木头怎么会差、啊？<笑>你是在质疑我的鉴定、嗯？赵老师是业内著名的木材鉴定专家，也是我白氏珠宝特聘顾问。你若不接受我的鉴定，那还有个办法，把每根木头都开出来，看看里面有没有格。万一是我看走眼了，出了大格，那阿明公就赚发了。但若全部都没有格，白老板，这钱你也别抢了。那就这么，我出二十万买下这批木材。啊！就快出出来！我的一哥，家里都快揭不开锅了。我替他出。嗯。哎哎，姐们，大气！嘿嘿，死胖子，还真是见到钱眼里了。哎，我出去，快收起来。我去。阿明公，我能否看看这些黄花梨木？看，看，随意看。白老板，放心，这批黄花梨木没人敢跟你抢。<笑>这位小兄弟，鉴定木材这块可没有什么捡漏的机会，也偷鸡不成蚀把米。老师可是有几十年的鉴定木材经验，国内知名专家。他说这批木材不值钱，就是不值钱。这批黄花梨木的价值远远超过了我出的二十万。啊！就凭你也敢质疑老师？多说无益。这位赵老师，那要不要猜一下，看看你和方毅谁的眼光准？你们各挑一根黄花梨木来解木，谁选的木材价值高，这张卡里的五十万就归谁。敢不敢答应？这
，我的乖乖，没想到夏姐姐这么有钱啊！你可真对我有信心。那当然。白总，您看，这位小兄弟怎么称呼？方毅。赵老师，答应方毅的要求。若这方毅真有这般眼力，嗯，倒可以请他为我白氏服务。阿明公，您老放心，不管节目出来的结果如何，我这二十万不会少给你的。嗯。就这根了。哎呦，方毅。不另选一根，这根木材品相如此低劣，我怕我赢了也胜之不武啊！一哥选的木头也太细了，估计有点悬啊！不了，就他，哼，不知天高地厚的小子，这也想赢我？我矮子里面拔将军吧，这批木材也就这根还不错，引来节目，里面估计能出格。我来吧，这样快一点。不行，万一你倒了。老师，方毅既然有这个心，就让他来吧。哎，这美女是不是看上我们一哥了？嗯赵老师，恭喜你，这根黄花梨木开出了格。没想到开出的格这么大，都快赶上方毅挑选的木头了，赢定了。惭愧惭愧，之前我看走了眼，这个格的价值就不止十万。方毅，不好意思，这一局你输了。一一哥输了。<笑>我选的还没解开，赵老师别心急。既然你要硬撑，那就随你。老师，年轻人呢、啊？啊！好、啊，老师，鬼脸，竟然开出了鬼脸。啊、什么是鬼脸？遇事不懂就查资料喽。哎呀，如此清晰的脸廓，哈尔滨真乃清水出芙蓉，一脸值万金呐、啊！我出四十万买这鬼脸，我出一百万。阿明公，啊、这批木材我全要了。老师，老师，哼，难怪我会输。就因为你带了这本书，这这也不行的。方毅，我是唐城白氏珠宝的白素汐，想邀请方毅先生前来做客。有机会会前来拜访。我等你。小哥，这次多亏了你。有了这笔钱，我孙女的病也许就有救了。我拿出十万作为感谢费。实不相瞒，这次我们是专程来找您帮忙的。啊，有什么事能用得上我阿明，尽管提。跟我来。走。嗯、不行，绝对不能再去那个吃人的溶洞。我不知道你们从哪里查到的消息，但方玉，你绝对不能去那个溶洞。我们必须去，只有在那里，才有可能为同伴化解吉恩之气。阿明公，请您为我们带路吧。不行。阿公，怎么了？
，阿公把你吵醒了。嗯。或许我有办法，让这位姑娘重新站起来。阿公，我愿意让这哥哥试试。啊、小心点儿，现在不宜多走动。嗯，阿珠，嗯，爷爷，嗯，阿珠，你的腿。阿公，我能走路了。嗯。嗯啊、谢谢。小意思，谢谢你们救了阿珠，我就算拼了这条老命，也会带你们到溶洞的。阿明公，请不要把我治好阿珠的事外传。我明白，这等神迹，只有千年前我们寨子供奉的仙人才拥有。我绝不会给恩人惹麻烦。我说，我说，要不要休息一下？黑熊，不需要惊慌第二次了，我小命差点就交代在这里了。姐姐渴，瞧你那怂样，再冲我翻脸了。胖子一直口无遮拦的，你别多心。我没事。大家看见前面那座山了吗？嗯、溶洞就在那儿。慢点。嗯嗯小心点儿，抓紧了。这个，那里便是我们的寨子。这有点像八卦阵法。看来阿明公先前所说的仙人，便是和我一般的异能者。走吧，溶洞就在前面。这种酸爽的滋味告诉我，咱们没找错。不要妄下结论，阿明公，你就在洞口等我们。二十四小时后，我们还没出来，再找人来救援。打了！救我！恩公，老汉我就算拼了这条命，也要陪你进去。阿明公留步，我们会尽快出来的。可是，阿明公，你可太小看我们家一哥了。别忘了，他可是异能者。
那你们千万别逞强，若有不对劲，立刻出来。嗯嗯，能抵御极阴之气的护身玉佩都带上了吧？嘿，保命的家伙，怎么能忘？呃，哎，我在这儿陪阿明公唠唠嗑，祝你们一切顺利啊！嘿嘿，想什么呢？给我跟上，走。啊！千万小心呐、啊！我们离极阴之地应该不远了。放放放放放了什么、啊？这熔土不对劲儿，比唐城那座古墓还要冷。虽然还没有看到极阴石，但卦象和寒气所示，这个熔洞应该是我们要找的地方。嗯，可算找对地方了。可是，为何看不到极阴石？我记得你说过，极阴之地定会出现极阴石。亥地极阴，万物终结，极阴石现，阳气覆灭。兴许就在极阴之气最盛之处，正好在那里逆转阵法，去除你体内的极阴之气。嗯嗯。啊，怎么了？被这里寒气侵蚀，引发了体内的极阴之气，还好嘎巴拉暂时将极阴之气控制住了。能控制极阴之气，方毅、哦，能不能给我？哎，哈哈女孩子、啊、还是斯文一点好，别对我家方毅动手动脚。我，我不是那个意思。哎，哪个意思啊？闪一边去。呃，抱歉，这嘎巴拉可能是我父母留给我的。乖乖，一哥还有父母啊！他又不是从石头里蹦出来的。一哥，你还记得你父母是谁吗？师傅捡到我时，我身上只留下了嘎巴拉。这异能。是嘎巴拉认我为主后赋予的能力。我的父母应该也是异能者，他们也许有不得已的原因。啊，说不定哪一天睡醒，他们就出现在我面前了。哎呦，这可是大喜事儿啊！一哥，竟然瞒了我们这么久，还当不当我们是兄弟啊？嗯、啊，可惜线上几乎查不到异能者的信息，不然追溯到十八年前，也许就有线索了。兄弟们，心领了，我的事不着急。先把初夏的问题解决。现在已经能证明，这个溶洞便是一处天然的极阴之地。刚才是不是寒气引发了我体内的极阴之气？嗯，若非如此，我设置的封印绝不会这么容易被冲破。走，去找溶洞里极阴之气最盛之处。嗯。出现了水晶，说明这里有地下暗河吧？嗯，前面有水的气息
，就你什么？赶紧给我跟上！这这这这，放开我，周三炮！这是怎么回事啊？又怎么了？啊！哎呀妈！哎呦！快，朝前跑水晶怎么突然就炸了？那是因为我们快到极阴之气最盛的地方了。每当这里的寒气爆发，这些水晶就会周而复始的破碎，再凝聚。哎、啊，那我的护身玉佩能不能再凝聚凝聚啊？我可没碰它，它自己就裂开了。我的也碎了。看来，我小看了这里的寒气。接下来，我会重新炼制防御力更强的护身玉佩。等我半个时辰，你们原地休息一下，别随意走动。哦。你想不想？嘘嘘，我不想，我没有，你别瞎说。我说你有你就有。嗨，人有三急，胖子，你别害羞啊。三宝，走走走，你就直说嘛。他们只是陷入幻境，难道没有护身玉佩，他们撞邪了？看见水潭了吗？寒气引发水潭弥漫水汽，封闭了他俩的五感，由此被困在幻境中。哎呀！
跟你们说过，不要随意走动。刚才就被水潭蔓延的水汽给迷住了。人有三急，这个哪里控制得了啊？哼，就你理由最多。死胖子，你敢挑衅我？切，不跟你一般见识。切，我感觉水里好像有东西。你别也被水汽迷住了，走吧。护身玉佩都搞定了，我们继续向前坚持一下，这里寒气如此重，离那极阴之地应该不远了。来，你的寒毒又要发作了，我先帮你压制住。可这样，你的真元消耗太多了。没事，我撑得住。这位美女啊，别听这个后生说的，她呀是在撒谎啊。唐城古董街鱼龙混杂，你还是看准了再买。你，哎，美女，我严格担保啊，这你这东西做的确实能以假乱真，但是有一点细节没兼顾到。洛城气候湿润，出土的青铜器锈层丰富，锈质坚硬。你这假锈层做的，草率了些。胡说八道！我不卖了。我叫百初夏，是个热爱古董的文物猎人。我叫方毅，略懂古董。哦。这里有极阴石，极阴之地应该快到了。嗯、是当时遇难的搜查队员。嗯，走吧。我也奈何不了。
好险啊！多亏一哥了。哎，不过话说回来，一哥你怎么不早点用啊？哎，嘎巴拉可不听我使唤。那他怎么自己就帮你了？我也不知道，不过我能感觉得到，进入这里后，嘎巴拉好像变得活跃许多。还有那个阵法，难道以前这里有异能者来过？我们先去吉音之地，找符阵，走。嗯。鬼地方连石头都怪模怪样的，少见多怪，这叫大自然的鬼斧神工。就是他们修炼极阴之气时留下的，我逆行阵法就可以去除极阴之气了。初夏，你快坐到阵中。哇！哦，卡巴拉怎么这么听话了？气啊！那是极阴石里的阴气被阵法催发出来了。啊！那我们躲着。
居然这么大！哎呀，初夏，你怎么样？我没事了。啊、哦，来，<笑>快离开这里。石像怎么有嘎巴拉呀？你没事吧？这要是打破了，里面那股热气崩出来怎么办呢？这符文跟嘎巴拉的一模一样。我要进去，说不定能找到我的身世线索。可里头看起来很危险啊！呀，啊，这护身玉佩又快顶不住了！啊，我的也要碎了，怎么办？我的也是。这种软玉镂刻的玉佩，没法在极端环境中撑太久。方英，先离开吧，你们的玉佩撑不了多久，我以后想办法再来。哎，对对对，先回去再想办法。哦，啊，我快。极硬玉，那就可以无需顾及极端环境。可惜，这种玉可遇不可求。我知道哪里可以找到顶级硬玉。你,你们想去翡翠宫盘买顶级硬玉，那真是找对路了。不过，日国是世界上最混乱的国家之一，多方势力战乱频繁。这些人把持着所有翡翠矿口，为了利益最大化，他们还联手管控翡翠的交易。想买翡翠，就得通过他们举办的翡翠公盘才行。我觉得，我们这次肯定能成。你看啊，我们刚准备去翡翠公盘，就碰到白老板也要去那儿，还顺烧没成，简直是老天爷在帮忙啊！哼，就是，而且白老板又是翡翠公盘的常客。给我们指点一二，我们也许可以少走许多弯路呢。哎，不用客气，我们也算是老朋友了。到光盘那边，如果有建议上的事需要帮忙，你们尽管开口。哎，哦，有方毅在，我觉得建议上应该没什么问题。嗯，我也很期待能看到方毅在建议上的神奇表现。
。等会有个鉴宝大咖，也想认识下你。哪位大咖？于老，这就是我跟您说过的方毅。嗯，哈，幸会，方毅小友比我想象的还年轻，真是年少有为啊！啊，不敢当，于老在鉴定界的大名，我们可是如雷贯耳。呃、嗯，没错，于老那些鉴宝的文章，我可是都看过，专业造诣很深，汽笛性很强。切，看了那么多，还经常打眼，都看到狗子身上了。你，哼，那你个拧巴见识！哈哈。哦。你，是小魔王？这松鼠是我几个月前捡到的。我见他古灵精怪的，就留在身边。小友认得他，他是师傅以前送我的小伙伴，后来不见了。嗯，哦，我想起来了，是那只小松鼠啊，它还活着。<笑>白老板，看来我跟方毅小友真是缘分匪浅呐、啊。于老，那我们出发吧。不急。我有个朋友，刚好有事情要去那里，我托他顺便护送我们过去，应该快到了。正是。抱歉，于老，让你们久等了。我们先在营里休整一下，补给完毕再出发。以前就听说，彭家是玉国的几大势力之一，嗯、今天一见，名不虚传呐、嗯。玉国这种地方，再大的势力也得如履薄冰，搞不好就要翻车。你们彭家应该也是主导翡翠宫盘的家族之一吧？嗯，翡翠宫盘价值巨大，谁也没法独揽，就由我们几家共同来管理了。啊、这位兄弟，我还不知道来历呢。敢问贵姓？我来介绍一下，这位是方毅小友。幸会抱歉，刚才你向我伸手，他以为你是要对我不利，冒犯了。<笑>五妹，我们的枪口可不是用来对着客人的。敢对兵哥动手，我崩了你！哎，想不到方毅兄弟身手如此了得，我们来切磋切磋。啊，什么？兵哥，你伤势还未完全恢复，我带你来切磋吧。这怎么行？难得碰上个让我欣喜的对手，我肯定要亲自切磋下。退下，来吧，保卫兄弟。兵哥
，我看算了，你还是好好休息吧。哎，来吧，这点小生不碍事儿。方逸小友，你还是答应彭斌吧。他这个人啊，喜欢格斗，看到高手就挪不开脚。你要是不答应，我看他今晚是睡不着了。是啊，方逸，人家彭公子一路护送我们，后面还要护送我们呢，你就陪他玩玩吧。只是普通切磋而已，不必太当回事儿。好吧。彭斌啊，你可要点到为止。方逸小友跟你格斗场上的那些对手可不一样哦。月老，你放心，我不会伤到你朋友的。我的乖乖，不查不知道，一查吓一跳。哎，这彭斌竟然是著名的黑拳冠军，成名多年了。一哥他，我对方毅有信心。嗯。哎，你们觉得斌哥几招能赢？十招。哎，你太不了解斌哥的实力了。我觉得五招。几招我不觉得，但我相信那招撑不过一分钟。痛快！你果然是个好对手。就没有这么酣畅淋漓的打一场了。多谢兵哥手下留情。哼，哪里，我可没留手。兵哥！哎哎哎！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！哎！别开枪！兵哥。先把枪放下，弄清楚情况再说。五妹啊，你冷静一下。刚才大家都看到了，方逸小友和彭斌只是正常切磋而已。五妹，别误会，是我酒精复发了。可斌哥以前酒精复发，从没这么严重过、啊。我也不知道，这次为什么来的这么急。斌哥，我跟师傅学了点七皇之术，让我给你把把脉。应该最好没事，否则我毙了你。兵哥，你这外门功夫修炼到极致，那家功法却不怎么精通。啊，你你怎么知道？我观兵哥脉象紊乱，气息错杂，经脉之间多有堵塞，符合内伤严重机遇之象。想必兵哥平时只注重修炼外家功夫，疏于用内家功法调节经脉吧。兄弟，行家，我确实对那家那头不太感冒。可斌哥以前救急发作后，很快就缓过来，怎么跟你动手就这么严重？这得怪我，把斌哥的潜力都逼出来，才导致救急爆发的。那现在怎么办？方毅，你既然找到原因，可有办法解决吗？彭斌可是彭老爷子钦定的接班人呐。于老，我会尽力的。虎妹。你把兵哥送进屋里，我会为他疗伤，其他人就在外面等吧。兵哥，你先按我教你的吐纳法，从内部调理一下受伤的肺腑。待会儿，我会用金针从外部帮你压制伤势。
哥可别把人给整废了，不然我们都完了。乌鸦嘴。稳住了。原来那家功法还挺玄妙的，照你这吐纳之法，确实书上很多。不过这里还是隐隐作痛，感觉很闷。啊，还有条经脉堵塞住了。这是前所未有的舒坦。散去了你多年练外功机遇的淤血，经脉也全部通畅，以后在外加功法的修炼上还可以再进一步。<笑>谢谢你，兄弟。哦，兵哥，你怎么样了？嗯，好多了。大家听好了，从今往后，方毅就是我彭兵的兄弟，你们要像对我一样去对他。是。那就好，我的耐心可是有限的。虽然我们这边很乱，但每次翡翠宫盘开盘，世界各地来的客人都非常多。可惜我有要事要去忙，就让虎妹给你们当保镖，陪你们进去吧。不行，兵哥，你这趟危险重重，我必须跟着你。兵哥，嗯、你这趟是要去哪儿？<笑>我也不瞒兄弟了。我这趟来中心地带确实比较危险，各大势力之间向来维持着基本的平衡，但最近李家疯了一般，到处挑起战火，还出动队伍逼近中心地带，意图要独霸公盘。所以，我们彭家就联合其他家族一起向他们施压，希望他们停止扩大势态。我这次来就是要和其他几家势力的代表一起跟李家谈判的。李家最近的所作所为，我听过。经常上头条。这次李家来谈判的是他们的少主李世豪，那可是出了名的阴险小人，总是像条毒蛇一样躲在角落，等着逮到机会咬人一口。让兵哥独自去跟他谈判，我不放心。既然这样，兵哥还是带上虎妹吧。我们这里不会有什么危险的，有我也应付得了，不需要保镖的。那好吧，你们自己小心点。嗯。进去。这个翡翠宫盘有明标和暗标两个区，我们刚才逛的就是明标区，那里的原石都是现场竞买，价高者得。这里就是暗标区，大家都看到了啊，光线很暗，这是主办方故意给剑域增加的难度。所有原石啊都可以竞标，相中哪块，在底价的基础上把自己的竞买价和原石编号。填在竞买单上，投在标箱里就可以参加竞拍了。按标三小时一开，每块原石由出价最高的人标得。这种投标办法高风险也高回报，吸引很多人来淘宝。呃，方毅小友，我先陪白老板看看，回头若有监狱上的疑难问题，你尽管找我。于、嗯、老和白老板请便。啊、嗯，少主，那几个人就是彭斌最新结交之人。彭斌这人看似莽夫，其实心思细腻。他一直在结交各方势力，这几人能成为他的座上宾
恐怕身份不一般。少主看人就是准，彭兵这几年确实结交不少人物，他的影响力是越来越大了。所以，他这次要不死。对我们李家就是个威胁。十号哥哥好棒，初夏最最喜欢你啦！笑笑。呃，少主，快，我要知道那个女孩的所有信息。呃，嗯，哦哦，是。啊，少主稍等，我查一下。目前只知道那女人叫百初夏，果然是她。啊、看什么呢？没什么，突然有种神奇的感觉。嗯、准备用嘎巴拉探测原石。嗯，听于老说。翡翠的品质由翡翠纯净度，也就是种头决定。种头按品级高低，可分为玻璃种、冰种、糯种、豆种等类。品级越高的硬玉，肯定能承纳更多的真元，那就可以通过往原石输入真元来判断其内部的翡翠种调。真元一碰就裂开的，应该是豆种；能吸纳点真元的，便是糯种；能吸纳较多真元的，极可能是冰种。这些品质。都达不到做英语护身符的要求，还得再找找。啊，这块原石不简单。啊，简直就是个真元黑洞，多少真元进去，它都能吸收。怎么样？有发现吗？嗯、哪块好啊？嗯、这个不一高的。嗯底价不高，就把它都买回去。我这就去填净买单，净、啊、买价比底价高点，应该就能拿下。嗯，这位兄弟可是看走眼了。这块原石可是宫盘上著名的滞销品，多少剑域高手看了都是直摇头，放了五年也没人选他。您是？小姐莫怪我多管闲事，我只是不希望你们在这块废石上浪费钱财。原来是这样，多谢先生提醒了。哎呦，兄弟真是好人呐！看来是个剑域高手。小姐如果需要人帮忙剑域，我可以效劳。好了，哎、别热脸贴人家冷屁股，没看出人家冲着初夏来的吗、嗯？不必了，我的朋友就会剑域，他说这原石不错，那一定不会错。<笑>看来你们还不信我的话，没关系，我们打个赌吧。如果里头能解出诺种以上种头。算我输，如何？行。你理他做什么？看看四周，这人来者不善，看看他想干什么。嗯、啊,啊,啊！这些人想想想想想干嘛？想干嘛？啊！想干嘛？别误会，他们是我的贴身保镖，我呢，只是心血来潮。想跟你们打个赌而已。说吧，赌注是什么那疯子敢对我们动手，说明其他势力的谈判代表都让他给收拾了。那家伙摆明是要撕破脸，强占翡翠公盘。我们也去翡翠公盘，召集最近的兄弟，一起去抢回翡翠公盘。嗯，方毅兄弟，你那边可别有事啊。
，你对这大家伙真有把握。嗯。方毅校友啊，刚才我要在场，绝不会建议你标下这块原石，它能出翡翠的几率可以说非常小。<笑>竟敢跟我们少主打赌，小子，等着输光底裤吧。我来解释吧。看来我马上就能赢你了。我同意拿自己当赌注，就说明我相信方毅的眼光。现在短输赢还早了点。嗯，嗯，对对，一哥才下第一刀呢，多一个什么劲儿、嗯？那我们走着瞧。都到这份上了，何必嘴硬呢？去，把我赢的赌注请过来。嗯，啊、你们干什么？还没分出胜负呢！别胡乱来啊，要不然炮爷的拳头可不会客气啊！不会客气的。我还没切完，让他们退下。行吧，不见棺材不落泪。让你再垂死挣扎一下，又何妨？起码冰种了吧？我不知道这算什么种头，啊、但我知道我们要发财了。对对对。哦，这这是顶级玻璃种啊！我还从没见过种头这么好的玻璃种，居然藏在这么不起眼的大石头里。哎呦，奇迹，奇迹呀、啊！要说奇迹，那方毅可是奇迹专业户。又一次让我大开眼界了，切，马屁精！没想到我也有看走眼的一天。输了就兑现你的诺言。你有什么要求，尽管说，只要你提出的，我都愿意为你去做。啊啊啊不好了，李家打来了！自我介绍一下，我叫李世豪，来自李家。从现在开始。翡翠宫盘将由我接管。李世豪，你，你是李家少主
，原来是李公子啊！这是，这是什么情况？什么情况你们不必知道，除了他们几人，其他人可以离开。等我们李家把公盘打理好，欢迎再来做生意。于、嗯、老，于老，你们快走吧，我们不会有事的。小友，你们保重。你到底想干什么？这个问题。啊、风一，快快开枪！你输了，还欠我一个要求。嗯，说吧，我们与你无冤无仇，也不想跟你结仇，放我们走。愿赌服输，你们可以走了，我们走。嗯嗯。哦。哼，对了。我只答应放你们离开翡翠宫盘，但出了宫盘，就不在我的承诺范围了。你们想跑，得快点，走。那小子刚才那一手，是什么能力？少主，就这么放他们走了？当然，否则我岂不是在夏夏面前变成言而无信的人了吗？反正光盘已经落入我们手里，他们就算能出去，啊、少主这招顺水推舟，欲擒故纵，高高啊！呃，不过我刚得到消息，彭兵没进我们的包围圈就跑掉了，还带人朝光盘这边杀来，是吗？那就在这边解决他。传我命下去，除了方毅和夏夏，其他人都干。出来的，现在可不是去救的时候，那变态随时会追来。
，兵哥，我正要去接你们呢，没事就好。我的人正在和李家厮杀，你们跟我来，我先掩护你们离开。好。上车。嘿，兄弟，你们往那边一路向西，很快就能到机场。我已经让人安排了一架私人飞机，先送你们到彭家大本营，我们回头在那里会合。那兵哥呢？李世豪那混蛋想要独霸翡翠宫盘，我可不会答应。他们追来了，我们快走！哼，找到你们了！快打爆他们的轮胎，到处要捉活的！你们快走，我来引开他们。兵哥，小心点！
方毅先生，您终于来了，兵哥让我送你们离开。多谢，有劳了。我们马上就走，你们把重要的东西都带齐了，可别落下什么了。嗨，我们来玉国就是为了这个，只要他没落下，其他都没事。哎，小魔王。小魔王，小魔王，嗯、呃、嗯，那家伙又跑了。我记得在车上还见过他呢，在你口袋里钻进钻出的。那小家伙跟着我的时候，也是经常玩消失，往往好一阵子才会再次出现。啊，如果不是非常重要的东西，我们快走吧，李家很快就会打来了。小魔王从小陪我到大，我好不容易才找到他，一定要带他回去。我得去把他找回来。我陪你去。嗯，我也去。这当然少不了我了。我知道你们不放心我，但大家一起去，目标太大，我还是一个人灵活点，速去速回。可是，刚才在公盘里，我是怎么应对李世豪的？你们都看到了，那么糟的情况我都能应付。还有什么困难能难倒我呢？相信我，没事的，我可不是一般人。哦，也是啊，以一哥的身手，自保问题不大。我们跟过去，反而变成拖油瓶，哎，是吧？你们最迟多久起飞？我估计李家最迟一刻钟内就会打到这里，我们得赶在他们之前起飞。嗯，行，我争取一刻钟内回来。如果我实在赶不回来，你们就先走。那怎么行？我们一起来的，要走一起走。嗯，对。放心吧，就算坐不上飞机，我也有办法离开这里，赶去跟你们会合的。嗯，不管怎么样，小心点。那我走了。李哥，小心啊！我就说这车怎么会突然撞墙？看来果然是小魔王的杰作，也就是说，小魔王是从这边离开的。干嘛呢？注意搜寻小魔王的气息。找到了。啊！收不收？给我老实点！切，混蛋，你还挺顽强的嘛！这下看你往哪儿躲。赶快解决掉他，我们也去抓庞斌，可别功劳都让别人抢了、啊。你没事吧？嗯、你你是兵哥的兄弟。嗯，兵哥呢？兵哥带我们躲避李家的追击，逃到这里时，两辆车的车轮都中弹，一起给翻了。兵哥带我们打反击战。但李家的火力太猛了，压得我们都抬不起头。兵哥就带我们往山上撤，但路上我中枪，滚到草丛里继续打。李家大部分人都去追兵哥了，我也不知道他现在怎么样了。我先给你找个安全的地方躲起来。不要，我还能动，你快去帮兵哥。好，那你快躲起来。见机长，让他再等一下，方毅应该就要赶来了。小姐，你冷静一下，我们真不能等了。李家已经打来了，再耽搁下去，那就谁也走不了了。就一分钟也不能等吗？海小姐，你也知道，一分钟内方毅是赶不回来的。别担心，我相信他这个奇迹专业户不会有事的。是啊，初夏，不用太担心一哥。
真倒霉，还以为能抓活的呢。哎呀，知足吧，幸亏他自己死了，不然倒下的就是我们了。到什么动静？我也是。兵哥，兵哥，兵哥。算是暂时稳住了，兵哥，现在感觉怎么样？方毅，你怎么在这儿？是你救了我。嗯，我回来找小魔王，正好听到你手下说你遇到危险。好兄弟，你又救了我一次，我帮兵能有你这个兄弟值了。不是，兵哥。你这一次受伤，引得内伤复发，我先为你疗伤，之后再想办法离开。有老兄弟了，是李家的人，兄弟，别管我，你快走。兄弟们怎么样了？我们的队伍被打散了，能找到的就我们三个。我就知道，兵哥你肯定没事。老大，我们要给死去的兄弟们报仇。一家背信弃义，我们彭家和他们势不两立。这笔账我一定会跟李世豪算。兵哥，现在疗伤要紧。王毅，兵哥的伤势严重吗？嗯，还需要点时间兵肯定往这边跑了，给我追！不好，追兵过来了。方毅，我们就应该追兵，兵哥就交给你了。
有点本事。横兵在哪儿？少主，哎呀，还是少主厉害！我不是让你带人去南边搜寻，属下发现了彭斌的踪迹，才追击过来的。若不是这蠢女人不小心叫了彭斌的名字，差点就被他们逃了。跟随彭斌最久。对敌经验丰富的虎妹，竟会犯这种低级错误。如果我是彭斌，知道敌人在追捕，还会让犯错的手下活着？哼，除了调虎离山计的蠢货，彭斌一定还在南边，带着这个女人给我追。是是。进了。这种感觉，我感觉现在能一拳打死一头熊。兄弟，你怎么了？啊啊，没事。是因为消耗过度罢了，休息一段时间就好了。好兄弟，谢了。啊，既然是兄弟，又何必说谢？快，快追！红兵肯定没跑远。帝国最有名的凶山，进去的人很少能活着出来。不过，我宁愿冒险入山，也不愿落在李世豪手里。嗯，那走吧。别让彭斌跑了。啊！没想到彭斌。竟然逃进了野人山！条啊，还不如被咱们抓了，当个人质还有活命的机会。野人山的凶名可比我们李家还厉害呀、啊！是啊，少主，我们追还是不追？嗯、区区一个野人山，就让你们闻风丧胆，还如何让人相信？玉国迟早是我们李家的，若连闯进野人山的勇气都没有，那还是趁早退出我李家。追来了，李世豪那混蛋胆子倒不小，不过李湘还不是我们最大的威胁。野人山最不缺的就是野兽，接下来我们一定要小心。嗯，时间不等人，最好能找个安全的地方。等我打坐修炼恢复了真元，尽快离开野人山。消失了。嗯，你快打坐修炼吧，这次换我来守着你。
你哥那张更衣，恐怕不是这野狼的对手。这医院还没恢复。皮还挺厚，兵哥，你我联手，尽快干掉他。你给我好好待着，看我怎么收拾他。兵哥，小魔王，可算找到你了。你怎么会在这儿？现在可不是玩的时候。你的眼睛。你怎么会有真元？小魔王也是异能者，受伤了吗？还好，死不了。刚才救我的是松鼠。算是恢复了。哼，没想到我这辈子居然能吃到松鼠打到的肉。小魔王，你怎么会有真元？谁教你修炼的？兄弟，吃点野味补身体。哎，算了算了，惹不起。没想到，就连兄弟你身边的一只松鼠都这么厉害。我也是刚刚才知道，小魔王也是异能者，难道也和嘎巴拉有关？你是异能者。接着，大概一百多年前，我爷爷的爷爷小时候被一个自称是异能者的老人救助过，那老人家也是用真元治好了他。那位老人看我爷爷的爷爷骨骼精奇，不仅传授了修炼真元的功法，还把这柄云铁刀送给了他。可惜，我爷爷的爷爷当时年纪太小，转眼就把功法给忘记了，这把刀也就成了那段奇遇的见证。<笑>兄弟，你是异能者，这云铁刀更适合你来用。不许拒绝，我的命都是你救的，一把刀而已，算不得什么。那就谢过兵哥了，<笑>把真元注入试试。我从小就想知道，这把刀除了锋利一点，还有什么奇特的地方。这刀刃怎么变色了？云铁刀吸收真元后形成了刀罡，攻击力翻倍。野人山的磁场有问题，无法依靠仪器设备判断方向。一直朝着东南方向走，找到那条河，便能走出野人山。前提是不会碰到变异人。变异人，跟昨天被我斩杀的人蛇有关系吗？不，你不知道变异人有多恐怖。几百年前，野人山上闹蛇灾，上山打猎的村民。
被怪物一般的巨型变异然袭击，山下寨子里的村民们携手上山围剿这头变异然，结果没有一个人活着逃出野人山。万万没想到，这变异然对村民们的举动怀恨在心，趁夜闯入寨子，吞噬了里面的每一个人。从那以后，野人山上总能听到冤死生灵的哭泣声，再也无人敢进山打猎，逐渐成为越国有名的恶山禁地。兵哥，你也说了。那是几百年前的事，那头变异人不可能还活着。昨天那人蛇，八成是变异人的蛇子蛇孙。蛇这种动物最是记仇。哦，被他们缠住，那就糟了。有什么东西吗？可能是我感觉错了。别自己吓唬自己，我们抓紧时间离开此地。哼，别走那么快。我走了几个小时，先休息一会儿。水潭里怎么会有真元外溢？真元？哪有？没看见啊！里面一定有什么东西，我想下去看看。哎，还是算了吧，我们要赶在李十豪追上前，尽快离开野人山。再说了，万一水里有蛇怎么办？人蛇只是普普通通的动物，真遇上了。该害怕的是他们。小魔王，帮我看着。我的直觉告诉我，水潭里的东西必须弄清楚。既然如此，那我陪你去。好兄弟，有难同当。这里阴肉厚，子弹很难将他们打穿。救！救救我！人，他本来就活不长了，那就让他的死变得更有意义。集中火力射击！好了，少主，可我们的人也在攻击范围内，让他们为家族献身吧！开火！愣着干什么？给我抓住庞斌，告慰兄弟们在天之灵！抓住庞斌！抓住庞斌！抓住庞斌！抓住庞斌！
就是这东西散发出真元气息。哦，别捣乱，看上去这像是燃蛇蜕下的一块蛇皮，这么大的蛇皮，那蜕皮的燃蛇恐怕得有上百米。难道几百年前的那头变异然还活着？不可能。带我用真元感知一下吧。顺着这条河一直走，就能到出口。算能离开这该死的地方了。这里的水腥臭，很是反常，小心点。啊！别过来！小心吸引这些燃蛇的注意力
林哥，快到出口了吗？嗯，马上就能出野人山了。别急，我们快离开这儿了。快走吧！啊、有东西跟上我们了竟然是异能生物！林哥，小心！保护我，保护兵哥！这下可棘手了。
你有皮了，好，好，我们联手斩了他。这巨人虽有化龙之相，但他还是蛇身，七寸，应该也是他弱点。